Buenas tardes amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta tarde para hablar de un tema de suma importancia. Vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en Honduras eh, después del paso de la disipada ya eh, depresión tropical Sara, que ingresó a nuestro país el pasado jueves abandonó el territorio nacional el sábado por la noche, sin embargo sus bandas nubosas continuaron dejando lluvias eh, hasta ayer lunes en nuestro país. Para profundizar sobre este tema se encuentra con nosotros en esta sala de redacción Carlos Andrés Zelaya, él es eh, economista agrícola y un estudioso del tema. Bienvenido a esta sala de redacción. Mucho gusto, realmente eso es, eh, como dijo presentador, estamos hablando de que soy un estudioso, me preguntaba si soy experto, no, no soy experto en nada, porque experto realmente es difícil, pero sí un estudioso del, del tema climático y lo que está pasando ahorita no es la primera vez y seguirá pasando, porque estamos en una zona bastante proclive a que nos a, alcancen tormentas tropicales ciclones de diferentes bueno. magnitudes que dejan diferentes tipos de daños no, no entonces no. por ejemplo, Pero ahorita no, pasó una tormenta y la gente no, es una simple tormenta sí, una tormenta porque no porque los vientos definen el no, nivel de tormenta sí. Sí. Eh, y son 10 meses. los vientos no alcanzaron Así la fuerza es. de huracán pero las lluvias de las tormentas sí. pueden ser tan devastadoras como las de un huracán, es más las lluvias de una depresión tropical pueden ser tan devastadoras como las de un... Justamente eso es lo que sucedió porque ingresó a nuestro territorio como eh, tormenta tropical pero la, la estela de daños es como que se pasó un huracán por nuestro país. Exactamente, porque eh, lo que deja es una estela de lluvia por todo el país. ¿verdad? Entonces, eh, si lo comparamos por ejemplo con el Mitch o con ETA y OTA que son los referentes más cercanos que tenemos de, eh, de esta magnitud de, oh, eh, ah, la cantidad de agua en puntos específicos como la ceiba eh, fue superior en este caso de, de, de la tormenta SAR ¿de cuánto hablamos en milímetros? estamos hablando que en las, el, el dato que yo vi en la ceiba es de 1052 milímetros y para esta y otra tuvimos más o menos 800. Mil, entre esta y otra 1048. Mil o sea que eh, Sara supera a esta y otra juntos en la ceiba, que conste. O sea, sí, en algunos lugares. En algunos lugares, porque eh, ta, eh, por 4 milímetros. O sea, recordemos que un milímetro equivale a un litro por eh, metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de mil milímetros estamos hablando de mil litros por metro cuadrado por metro, o sea sobre un metro cuadrado de superficie entonces estamos hablando mil eh, un metro cúbico de agua o sea eso es, eso es, un, es bien alto entonces eh, eso esa cantidad de agua eh, necesita ser evacuada con, para comenzar debe ser primero la tierra debe estar en capacidad de absorber ahora, esta es una cantidad extra, extraordinaria que casi ningún terreno va a poder absorber ¿no? un terreno eh, muy bueno con mucha porosidad con mucha capacidad de absorción puede absorber tal vez eh, 150 mili, eh, milímetros eh, en un día pero cuando ya hablamos de más, el suelo se satura tanto que ya no logra absorber, entonces hay un excedente y ahí es donde vienen las crecidas. Y ahí es donde viene también la erosión. Ahora, el tema es que también hemos insistido en construir los lugares vulnerables. O sea, si ustedes toman nota de los lugares donde se dañó ahorita con Sahara, toman nota de lo que se dañó con esta y otra, toma nota de lo que se dañó con mis, toma nota de lo que se dañó en 2004 con otros eh, fenómenos, creo que era alfabeta y por ahí van a encontrar que son los mismos lugares 